các bạn đang nghe biệt đội săn quỷ miễn chuyện của tác giả trần đào được chuyển ngữ bởi giang hồ cứu nguy giọng đọc nguyễn thành các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo kênh youtube mc nguyễn thành để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này có bây giờ thì chúng ta cùng đến tiếp với quyển năm miễn chuyện chương ba mươi sáu mất tích ba mươi ba người Người nhảy xuống từ cây lỗ trên trần ngày một đông hơn. Chẳng mấy chốc các phương sĩ và tu sĩ đã đứng đẩy trong cung điện ngầm. Thế nhưng, yêu vương và tào thạch đầu dùng như đã hoàn toàn biến mất. Nhưng người này thậm chí còn dẹp cả những tảng đá rơi xuống đi. Xong, vẫn không tìm thấy bất kỳ manh mối nào về yêu vương và tào thạch đầu. Liên tục tìm kiếm hơn nửa canh giờ, cuối cùng ngay cả hòa sơn cũng phải xuống dưới tìm. Thế nhưng vẫn không tìm ra chút dấu vết nào Cuối cùng không còn cách nào khác Quảng nhân phải đưa mấy vị trưởng lão của môn phái cùng với cơ lao Chủ lầu Vân Thiên xuống dưới Trước đây cơ lao cũng có công xây dựng cung điện dưới lòng đất này Sau đó gã đã đến đây vài lần Lúc này dưới sự hướng dẫn của cơ lao Bọn họ tìm kiếm một nơi có thể ẩn nấp Để cũng không phát hiện ra bóng dáng của yêu vương Ngô Miễn, Quy Bất Quy và Nhậm Tam đã đến gần. Ba người đã phân công rõ ràng. Quy Bất Quy tranh luận với đám người Quảng Nhân. Còn Ngô Miễn và Nhậm Tam đứng xa phía sau quan sát. Đại Phương Sư, giờ chúng ta hãy nói về việc đền bù cho tòa cung điện này đê. Ông già chặn đường đám người Quảng Nhân. Sau khi thấy tất cả mọi người đã dừng bước mới tiếp tục nói. Ông cũng biết tòa cung điện này do yên ai hầu. Đại phương sư thủy tổ của vai phương sĩ xây dựng Sau khi tan thành mây khói Ông ấy đã giao sản nghiệp này Lại cho tiểu nhậm tam nhà bọn ta Việc này lúc trước Các người cũng đồng ý Đúng chứ Thầy Quảng Nhân ngâm thừa nhận Quỷ bất quỷ tiếp tục nói Một cung điện đẹp như vậy Cả người thích phá là phá luôn Vậy có phải chúng ta Cũng nên nói đến việc đền bù không Lát nữa Nếu tìm được yêu vương Thì kiểu gì các người cũng đánh một trận dối tinh dối mù Không tìm được Thì các người sẽ vỗ mông bỏ đi Để lại một ông già Và một đứa trẻ Còn bú sơ mẹ bơ vơ Biết tìm chốn nào mà khóc Bây giờ ngay cả một con chim Cũng không thể bay ra khỏi nơi này à, Cũng không cần lo lắng Về việc yêu vương xét thừa cơ trốn thoát Nào Trước tiên hãy nói về việc Các người định đền bù như thế nào Cho cung điện này đã Hòa Sơn đứng ra Giải vây cho thầy mình Quy tiên sinh Ông cũng nói nơi này là cung điện của đại phương sư đầu tiên Nếu đã là cung điện của đại phương sư Thì đó chính là tài sản của phái phương sĩ Không liên quan gì đến ông và nhậm tam kia Cung điện của bọn ta Xây dựng hay phá hủy Thì đều là việc riêng của phái phương sĩ bọn ta Hòa Sơn Hai ngày nay sư tôn của ngươi Không cho ngươi ăn cơm Khiến người đói hoa mắt bắt đầu nói nhảm đây hả Quỷ bất quỷ cười hình hích, cho dù không có lý, ông già cũng phải quấy phá người khác. Huống chi bây giờ, lý lẽ lại nằm bên phía ông. Quỷ bất quỷ tiếp tục nói, Đại phương sư đầu tiên từ trước đại phương sư từ bao giờ? Tòa cung điện này được xây dựng từ khi nào? Trong tông phái không ghi lại hả? Người ta vốn là vua của một nước, sao các người không nói toàn bộ nước yên đều là của phái phương sĩ các người đi? Khi nói tới đây, Quy bất quỳ giống như chợt nhớ ra một chuyện gì đó, đột nhiên vô đùi một cái. Tần Thành Tông, ở thời tiền Tần, à, cũng rất tín ngưỡng đạo phương sĩ. Ông giờ này còn nhớ do ông ta từng gia nhập phái phương sĩ. Đại phương sư khi đó còn nhận Tần Thành Tông làm sư đệ và đưa ra pháp chỉ trong phái phương sĩ. Trong phái phương sĩ, Thành Tông cũng như phương sĩ. Vậy thì tính như thế nào? Cơ nghiệp của Đại Tần cũng thuộc về phái phương sĩ các người. Có phải bây giờ, các người muốn đả đảo, lật đổ nhà hắn? Đại phương sư xưng đế, còn Hòa Sơn chính là Thái tử không hả? Cơ lao, chủ lầu Vân Thiên đang được mấy phương sĩ canh giữ. Nghe đến đây, đột nhiên bật cười, sau đó nói với Quỷ Bất Quỷ. <cười> quỷ tiên sinh à, ngài rắc rối lặng nhẳng như vậy là muốn tạo cơ hội để cho yêu vương chạy trốn hả? Vậy cơ lao nhà ngươi thì sao? Đại phương sư yên ai hầu là sư tôn của ngươi. 
Giờ ngươi đưa người đến Quấy dày nơi an nghỉ của người ta Thì thế nào Bàn đến việc gây sự Ngoài trừ bách vô cầu ngang ngược vô lý hơn ông già Quỷ bất quỷ Thật sự chưa từng thua ai Lúc này ông già nói tiếp Yêu quái ăn thịt người Là bản tính trời sinh Còn là vân thiên các ngươi thì thế nào Mấy lần muốn thao túng vận mệnh quốc gia Vì tư lợi của bản thân Mà không màng đến sống chết của vạn dân Thậm chí để đối phó với đại thuật sĩ tịch ưng chân Các người còn lợi dụng thế lực của yêu quái Nếu không có một kẻ khăng khăng hứa hẹn là ngươi Thì đám yêu quái đó lấy đầu ra điên mộng tưởng hão huyền này Họa là do ngươi gây ra Nhưng lại đổ lên đầu ông già này Đông là không biết trắng đen gì cả đấy <cười> Nói thế nào thì cơ lao cũng là chủ nhân của lầu vấn thiên Chưa từng bị ai mắng chửi như thế bao giờ Mặc dù là tù nhân Nhưng vì thân phận của mình Nên gã chẳng thèm tranh cãi với ông già Lúc này chỉ hừa lạnh một tiếng rồi quay mặt đi Không thèm để ý đến ông nữa Thầy không ai để ý đến mình Quy bất quy Càng lăng nhăng không chịu dứt Ông đứng cản đường đi Khiến cho sắc mặt của quảng nhân Trở nên khó coi Trước mặt mấy vị trưởng lão của môn phái khác Cuối cùng Đại phương sự nói với quy bất quy Quy sư huynh, việc đền bù cho động phủ này có gì khó đâu. Nhưng có phải nên đợi đến khi bắt được yêu vương rồi mới đàm phán không? Không phải động phủ là cung điện. Cung điện do yên ai hầu. Đại phương sư thủy tổ sáng lập ra phái vương sĩ, đích thân xây dựng. Quy bất quỳ gắn rõ hai chữ cung điện. Dừng một thoáng rồi lại cười nhạt. Tiếp tục nói với Quảng Nhân. Tạm biệt đại phương sư. Và các vị đều là người bận rộn. Nghe theo lời đại phương sư, các vị nên làm gì thì cứ làm cái đó. Chuyện đền bù chúng ta có thể nói sau. Nhưng chỉ là nói mồm thì không được. Chúng ta nên lập một bản chứng từ cái nhẹ. Trong khi nói, quý bất quy, lấy từ trong ngực áo ra một thẻ che trống. Nhậm tam thấy thế, chạy lon ton đến, đưa bút mực cho ông già. Ngay trước mặt mọi người, quý bất quy viết lên thẻ che, một câu đại ý là phái phương sĩ sẵn sàng sử dụng tài sản của môn phái để đền bù tổn thất cho cung điện của đại phương sư yên ai hầu sau đó đưa cả bút mực và thẻ tre cho đại phương sư trước ánh nhìn của nhiều người đại phương sư không có tâm trí để tranh cãi với quý bất quy ông ta nghiêm mặt nhận lấy thẻ tre mà ông già đưa cho rồi viết tên mình lên bên trên sau đó Giữa yêu cầu của Quy Bất Quy, ông ta còn sử dụng con ấn của riêng mình. Sau khi cẩn thận cất thẻ che đi, Quy Bất Quy cười hình hích, nghiêng người sang một bên rồi nói. Cơ thế chẳng phải tốt hơn sao? À xin mời đại phương sư đi làm việc của mình. Cần giúp đỡ thì cứ nói một tiếng. À, mấy ông giả chúng ta nhất định sẽ đến trợ uy cho các người. Trong khi Quy Bất Quy nói, đột nhiên có một tiểu phương sĩ chạy vội từ phía xa tới. Sau khi tới, hắn lập tức thì thầm vài câu vào tai Hòa Sơn. Hòa Sơn nghe xong, đồng từ con lại. Lúc này, gà ta không quan tâm đến việc bên cạnh còn có người theo dõi, đi thẳng đến chỗ đại phương sư, nói nhỏ với thầy mình. Bên cạnh, còn có mấy vị trưởng lão của môn phái khác, tất cả đều cao mày khi thấy vậy. Trong số đó, có người không nhịn được hỏi quảng nhân. Đại phương sư, à, có phải là đã có chuyện? Chúng ta được ngài mời. Nên đã dẫn theo các đệ tử đến đây Cùng bắt yêu vương Ta còn tưởng bất kể là chuyện gì xảy ra ở nơi này Ông đều báo cho chúng ta biết chứ À tần tiên sinh nói rất đúng Là thầy cho ta sơ xuất rồi Quảng nhân khác gật đầu Tỏ vẻ xin lỗi Nói với Hòa Sơn Không có chuyện gì không thể nói với người khác Nói đi Mọi người đều ở trên cùng một chiếc thuyền Không có gì phải che giấu cả Hòa Sơn gật đầu đồng ý Sau đó nói Vừa rồi đệ tử cho người ghi lại Số người của các môn phái trong động phủ này Giờ đã báo cáo lên Tổng cộng có 219 người Thiêu mất 31 người Trong đó Phái Hoàng Lão thiếu 11 người Tam Thanh Giáo thiếu 7 người Phái Phương Sĩ thiếu 5 người Nghe xong Một người đàn ông trung niên cao lớn Đứng bên cạnh Quảng Nhân Chợt biến sắc Nói với đệ tử đứng đầu của đại phương sư 
Tại sao phái hoàng lão chúng ta Lại thiếu 11 người Cung điện này lớn như vậy Là mất tích hay họ đang ở đâu đó Các người không tìm thấy sao Đúng lúc này Lại có một tiểu phương sĩ chạy từ trên bậc thang xuống Tiểu phương sĩ Bưng một cái chậu đồng Chưa đầy giấy mùa bằng sợi đay Đã bị thiêu rụi Sang mặt của tiểu phương sĩ trắng bệnh Hắn ta chạy thẳng đến bên cạnh quảng nhân Và nói Đại phương sư 250 lá bùa do các môn phái để lại Có 33 lá Đột nhiên bốc cháy Thế trường 36 Chúng ta cùng nghe tiếp chương 37 mất tích Chuyện ngữ giang hồ cứu nguy Mấy vị trưởng môn bên cạnh quảng nhân nghe xong Mặt liền đổi sắc Đám đệ tử theo họ đến đây Ai nấy đều mang theo bùa bồn mệnh Hiện tại bùa của mấy người mất tích Đều đã cháy rụi Điều đó có nghĩa là gì Thì ai cũng đã rõ rồi Mấy vị trưởng môn lập tức lao đến bên tiểu phương sĩ kia Để kiểm tra xem Đám đệ tử bị mất tích là ai Đệ tử phái hoàng lão đâu Để lôi vào gặp ta Người đàn ông cao lớn Vừa trách cứ quảng nhân Lại lớn giọng hò hét Âm thanh vang vọng khắp cung điện dưới lòng đất Chỉ chốc lát Mấy chục tu sĩ mặc áo vàng Đã chạy đến bên cạnh hắn Điều này lập tức nhắc nhở các trưởng môn khác Trừ những tu sĩ đang lơ lửng trong không trung Thì tất cả đều được các trưởng môn truyền âm gọi lại Sau khi các môn phái kiểm kê nhân số Phát hiện cả thầy đã mất tích đến 38 người Trong đó 5 người hoàn toàn biến mất khỏi thế gian Đáng sợ nhất vẫn là từ đầu đến cuối Bất kể tìm trên trời dưới đất Cũng không phát hiện được 38 người này đã mất tích như thế nào Hòa Sơn nhìn thấy liền nhíu mày, nói Các vị trưởng môn, nếu các vị đều tập trung hết đệ tử dưới trướng ở đây Thì làm sao chúng ta đi tìm yêu vương Dưới trướng có thiếu mất vài người Thì càng khẳng định yêu vương vẫn đang ở đây Vẫn chưa chạy mất Chỉ e là trước khi tìm được yêu vương Thì đệ tử của chúng ta đã không còn mấy kẻ toàn mạng Người cao lớn ban nãy Đứng chắn trước mặt đám đệ tử của mình Tư thế thật giống Gà mẹ xù lông Che chở đám gà con Hắn lại nói Mời môn phái nhỏ chúng ta Sao so sánh được với phái phương sĩ Đệ tử cũng không được mấy người Nếu tất cả chúng ta đều chết ở đây Sợ rằng trăm năm sau Cũng không tìm được người kế thừa đạo thống Theo kế hoạch Sau khi bọn họ nhảy từ trên trần xuống Sẽ chia làm hai nhóm Trên trời dưới đất Lùng sục yêu vương chỉ cần tìm được tung tích yêu vương, quảng nhân sẽ dần các vị trưởng môn lao đến, đảm bảo lực lượng không bị phân tán. Yêu vương chỉ cần dám thò đầu ra, liền không thoát khỏi sự truy kích của đám người quảng nhân. Thế nhưng, tình hình hiện tại đều nằm ngoài dự tính của bọn họ. Các bồn phái có thể chấp nhận đệ tử của mình chết khi giao chiến với yêu vương. Nếu không ai chịu được cảnh, chưa gặp được yêu vương mà đồng môn đã biến mất không chút tâm hơi như vậy. Chuyện này phải ăn nói làm sao với thiên hạ. Bây giờ, đã có người ra mặt. Nhưng trưởng môn còn lại, cũng gọi hết đệ tử tụ lại một chỗ. Không để ai tàn ra, tiếp tục tìm kiếm yêu vương nữa. Xem ra, là ta đã đánh giá chuyện này quá thấp rồi. Quảng nhân thở dài, quay lại hành ban lễ với các trưởng môn. Ai, chuyện này là do ta suy nghĩ không chú đáo, làm ảnh hưởng đến các vị ở đây. Nhưng mà yêu vương đã ở ngay trước mắt Thế nghi mọi người Cũng không muốn công sức trước này Đổ sông đổ bể Chỉ bằng chúng ta thay đổi kế hoạch một chút Tập trung toàn bộ nhân lực Lục soát từng khu một Nhưng nơi đã kiểm tra qua Phải để lại một vài đệ tử trông coi Những đệ tử này Không thể đứng cách nhau quá hai mươi trường Đảm bảo có thể nhìn thấy đồng môn bên cạnh Chỉ cần thấy đồng môn mất tích Lập tức phát tín hiệu Ta và các vị trưởng môn liền đến xem Như vậy Dù yêu vương dùng quái chiêu gì Cũng không thể biến mất trước mặt chúng ta được Không ai phản đối ý kiến của Quảng Nhân Đại Phương Sư Sẽ dẫn đám người đi một vòng ra soát từng chỗ một Rồi mới để lại người canh chừng Nơi đã giả soát Chắc cũng không còn nguy hiểm Chỉ ít đệ tử đứng lại canh nơi đấy Cũng được đảm bảo chút an toàn Ngay sau đó các môn phái bắt đầu sắp xếp lại nhân số Có điều Vì đây là chủ kiến của Quảng Nhân Để các đệ tử được bố trí canh gác Như khu vực đã tra xét 
cả thầy đều phải là phương sĩ. Lần như yêu vương có bất ngờ tập kích thì cũng là phái phương sĩ chịu trận trước. Sau khi bố trí ổn thỏa, quản nhân đích thân đi cùng các vị trưởng môn áp giải cơ lao, lần lượt tra xét từng khu vực một. Để đề phòng yêu vương dùng yêu thuật ẩn thân, quản nhân còn mang theo mấy món pháp khí có thể nhận biết thuật ẩn thân. Ngô Miễn quy bất quy và nhóc nhậm tam đi theo phía sau, chờ xem trò vui. Hiện tại, toàn bộ cung điện đều bị hạ cấm chế, ngăn độn pháp ngũ hành. Đến cả nhậm tam cũng không thể chui xuống đất đào tàu. Thế nhưng đám đông đã khám xét hơn phân nửa cung điện, mà vẫn chưa phát hiện ra chút dấu vết nào của yêu vương lẫn tào thạch đầu. Đoàn người càng đi, đám tu sĩ đi theo càng ít. Để khi đi một vòng hết cung điện ngầm, thì ngay cả các trưởng môn cũng đã được bố trí ở lại canh gác các khu vực trọng yếu. Cuối cùng, đứng trước cổng chính điện, chỉ còn Quảng Nhân, Hòa Sơn và người được hai thầy trò bọn họ canh chừng chặt chẽ. Cơ lao. Ngoài ra là ba người mà bọn họ không sai khiến được. Ngô Miễn quy bất quy và nhóc nhậm tam. Sau khi lùng sục khắp cung điện ngầm, không có thu hoạch gì, quy bất quy liền ngỡ miệng. Đang muốn ca khịa vài câu móc mỉa Thì đột nhiên thấy bên ngoài Có một quả cầu lửa bất chợt bắn lên không trung Ai đó đã dùng thuật pháp khống chế lửa Để cảnh báo cho bọn họ Sau khi thấy được cầu lửa Trên mặt quảng nhân lại thoáng vẻ vui mừng Đời đó không phải do phái phương sĩ canh gác Mà là tân trưởng môn của phái hoàng lão Tuy người này hoàn toàn không phải là đối thủ của yêu vương Nhưng chắc cũng có thể cầm cự Đến lúc Quảng Nhân và Hòa Sơn đến Vì không thể sử dụng đồn pháp ngũ hành ở đây Quảng Nhân liền giao cơ lao lại cho Hòa Sơn Rồi lập tức biến mất Trong một vùng ánh sáng Tiếc là khi Đại Phương Sư đến nơi Thì cả tân trưởng môn Lần hai đệ tử canh giữ của hắn ta Đều đã biến mất không tăm hơi Ngay khi Quảng Nhân Còn đang giữ người Trên bầu không Đồng loạt xuất hiện Năm sáu quả cầu lửa màu cam Ở vị trí canh gác của các vị trưởng môn Đại phương sư không nghĩ ngợi nhiều Liền hô lên với mấy đệ tử Đang tìm kiếm trên không Xem nơi đó đang xảy ra chuyện gì Mấy phương sĩ Đang lơ lửng trên không Liên tục trưng ra biểu cảm kỳ quái Lượn trên cao một lúc Rồi mới mang vẻ mặt khó tin Quay lại bẩm báo với sư tôn Không có ai cả Con vừa nhìn thấy người Chớp mắt liền mất tâm Quảng nhân bàng hoàng Yêu vương trở nên mạnh mẽ đến vậy từ khi nào? Có thể cùng lúc giải quyết được mấy vị trưởng môn. Ngay cả đại thuật sĩ tịch ưng chân cũng chưa chắc làm được. Ngay lập tức, đại phương sư phóng vọt lên cao. Phóng mắt nhìn xuống. Bên dưới, ngoài vài tên nhã nhép thì mấy kẻ có chút thực lực của các môn phái đều đã biến mất tâm cả. Sau khi nhìn quanh bốn phía, quả nhân chật quay đầu nói với không khí. Điện hạ thật cao tay. Người xuống tay thế nào Ngay cả đại phương sư ta cũng không nhận ra Các vị trưởng môn Đã bị người mời đi cả rồi Ở đây chỉ còn một trưởng môn duy nhất là ta Chỉ bằng Người công mang ta đi luôn một thẻ đi Đại phương sư liên tiếp hô lớn mấy lần Cũng không có ai đáp trả Đành quay về chỗ hòa sơn Đang đứng canh trường cơ lao và nói Cơ tiên sinh Người quen thuộc với nơi này Hơn hai thầy cho ta Theo người Yêu vương điện hạ đang ở đâu? Đại phương sư, Ngài có từng nghe đến cái gì gọi là bóng tối dưới đế đèn không? Cơ là bật cười. Vừa rồi các vị trưởng môn đã vô tình mắc mưu rồi. Đại phương sư Ngài nên cẩn thận dưới chân nha. Chủ lậu vừa nói xong, dưới chân quảng nhân liền xuất hiện một cái bóng lớn. Chỉ dây lát, hai người một lớn một nhỏ bước ra từ trong cái bóng. Chính là hai người mà Quảng Nhân đã tìm kiếm lâu nay Yêu Vương và Tào Thạch Đầu Sau khi xuất hiện Yêu Vương cười ha hả Nhìn về phía Quảng Nhân Rồi quay sang nói <cười> Vẫn thiên lâu chủ Không ngờ rằng Vẫn là người hiểu được ý của bản vương Người không cần vội Đại Phương Sư rồi sẽ đến lượt người Đừng ai nghĩ đến việc trốn đi nữa Ngay lúc này Quảng nhân bỗng nở một nụ cười kỳ quái. Bệ hạ, đều đã lộ diện rồi, thì ngài cũng nên nán lại đi. Chú thích, bóng tối dưới đế đèn. Ở nơi sang nhất, 
cũng là nơi tối nhất, nơi nguy hiểm nhất, cũng là nơi an toàn nhất. Đề cầm đến việc mọi người có xu hướng bỏ qua những gì ở ngay dưới mũi mình. Họ thường quá say mê về những thứ đang diễn ra ở xa hơn là quan tâm đến những gì ở ngay trước mắt. Hết trường 37, chúng ta cùng nghe tiếp trường 38. Hơi quá đáng rồi đó. Chuyển ngữ Giang Hồ Cứu Nguy Đang nói, trật từ giữa đám tu sĩ đang lơ lửng trong không trung, có ba bốn kẻ đáp xuống bên cạnh Đại Phương Sư. Trong đó, có hai người vai vế ngang ngược Quảng Nhân, chỉ là Quảng Nghĩa và Quảng Đế. Sau lưng họ, lại là phản đồ của phái phương sĩ Quảng Hiếu. Thật không ngờ, để vây bắt yêu vương, Quảng Nhân còn dùng đến cả ba người này. Xem ra, chính Đại Phương Sư, đã sắp xếp cho bọn họ cải trang lẫn vào đám tu sĩ kia chỉ tội nghiệp cho các vị trưởng môn còn lại chưa hiểu chuyện gì đã bị cho biến mất không chút tăm hơi sau khi thấy quảng nghĩa quảng đế và quảng hiếu xuất hiện yêu vương chỉ cười nhạt là vô nhẹ cái đầu nhỏ của tào thạch đầu rồi quay sang phía nhóm ngô miễn đang đứng hóng trò vui nói quy bất quy xem như để chút duyên kỳ ngộ của chúng ta năm đó hay chiêu cố tên nhóc này. Chẳng may bản vương thất thủ trong tay đại phương sư. Các người hay đưa tên nhóc này về núi yêu thay ta. Chuyện bờ bãi trên núi năm đó, coi như có lợi cho lão già người vậy. Chỉ là một đứa bé thôi mà. Điện hạ nhắc đến chuyện năm ấy làm cái gì? Nghe yêu vương nhắc đến những chuyện không ra gì của mình trên núi yêu. Ông giặc bất giác đỏ mặt, cười khi khi một lúc lâu, mới quay lại, Nói với Tào Thạch Đầu Nhóc con lại đây Ta có thứ này chơi vui lắm Người mau tới chơi với nhóc nhậm tạm Nhà chúng ta nào Trong lúc quy bất quy nói Nhậm tạm bắt trước điều bộ của Ngô Miễn Điếc mắt lườm ông già rồi bảo Này lão bất tử Năm xưa người đã làm chuyện đáng xấu hổ gì Trên núi yêu thế Chẳng lẽ đưa cháu trai bách vô cầu kia Của ta Thật sự là con trai thân sinh của người à Người nhìn xem, thằng cháu đó, ngoài trừ có hơi thành thật thái quá, cậu không có tật xấu gì lớn. Làm chú của hắn mấy năm rồi, ta cùng quên hỏi hắn bao nhiêu tuổi, tinh đi tinh lại. Nếu so với thời gian ngươi làm chuyện mất mặt gì gì đó ở trên núi yêu, cũng khá là trùng hầm anh nhà. Yêu vương thấy một già một trẻ, đấu võ mồm đến là hang say. Bèn cầm tao thạch đầu, đẩy về phía ngô miễn và quy bất quy. Tuy trong lòng tên nhóc này không muốn chút nào, nhưng nó biết nếu nó ở lại chỉ gây thêm phiền phức cho yêu vương. Liên lặng lặng, lau nước mắt, đi về phía ngô miễn. Khi thằng bé nhân sâm tiến về phía Quảng Hiếu, nét mặt hắn trở nên hơi khác thường. Cùng lúc đó, Quảng đế phía sau, ho khan một tiếng nếu muốn ám chỉ điều gì. Quảng Hiếu nghe xong thì cười khổ, lại tiếp tục tập trung nhìn chằm chằm vào yêu vương. Sau khi tào thạch đầu tới bên cạnh Ngô Miễn và Quy Bất Quy, yêu vương đánh mắt về phía Quảng Hiếu cười đều nói Người là Quảng Hiếu phải không? Vừa nãy, người đã tự cứu mình một mạng đấy. Nếu vừa nãy, người dám động vào tên nhóc kia, thì hiện tại đã trở thành một oan hồn rồi. Các người không còn đủ bốn người một chỗ nữa, sao có thể lập được trận pháp đối phó với bản vương? Khi lão yêu vương nói tên đây, sắc mặt của bốn người thuộc lớp chữ quảng đều biến đổi. Bọn họ từng được từ phúc dạy cho một trận pháp cực kỳ đặc biệt, chuyên để chống lại yêu vương, do chính ông sáng tạo ra sau khi trở về từ núi yêu. Nó không hề giống với trận pháp đối phó với các loại yêu quái thông thường khác. Nếu không vì vậy, quảng nhân đầu đến mức phải gọi cả kẻ phản bội, môn phái như quảng hiếu tham gia vào chuyện này, không ngờ trận pháp chỉ có bốn người bọn họ biết lại có ngày bị yêu vương đoán ra. Nên mọi người đều đã đến đông đủ thì nên bắt đầu đi thôi. Bản vương trước này giao chiến chưa từng dây dưa lề mề. Chuyện ngày hôm nay rất đơn giản. Một là bản vương chết, hai là các ngươi vong mạng. Không có con đường thứ ba để chọn. Trong lúc nói chuyện, bộ quần áo trên người yêu vương đã bị một ngọn lửa lớn thiêu rụi sau khi quần áo cháy hết, ngọn lửa vẫn tiếp tục bao lấy thân thể yêu vương, rồi hóa thành một bộ áo giáp lửa. Trên tay lão quốc xuất hiện một cây gậy cực lớn bằng lửa. 
gầy lửa vông lên làm không khí xung quanh trở nên vặn vẹo lúc này bốn người thuộc lớp trước quảng đang đứng ở phía đối diện trên tay mỗi người đều cầm một thanh trường kiếm giống hệt nhau ánh mắt nhìn chằm chằm vào yêu vương đang trong tư thế sẵn sàng lao tới khi ai nấy đoán chắc rằng sắp bước vào một cuộc chiến không thể tránh khỏi yêu vương đột nhiên cười to quay đầu nói với quảng nhân <cười> đại vương sư bản vương có chuyện muốn hỏi một chút các người đều chạy đến đây rồi còn cơ lao thì sao người thật sự nghĩ rằng đồ đệ giỏi của mình có thể canh chừng y ư sau khi yêu vương nói xong biểu cảm trên gương mặt quảng nhân có chút kỳ lạ dù không rời mắt khỏi yêu vương nhưng ông ta vẫn truyền âm cho đại đệ tử của mình hòa sơn đưa cơ lao tiên sinh vào luân hồi trước đi để tình đại phương sư thủy tổ còn hay để cho cơ lao tiên sinh được toàn thây tuần pháp trì của đại phương sư hòa sơn như đã chuẩn bị trước đột nhiên bật cười và đưa tay đâm thẳng vào người cơ lao khi ga tà rút tay về trong tay đã cầm chặt một quả tim còn đang đập thình thịch cơ lao trợn trừng mắt đi xuống cây lỗ to tướng đầm đìa máu trên ngực mình vô lực hít vào mây hơi liền gục xuống ngay lúc cơ lao ngã xuống trái tim trên tay hỏa sơn cũng đồng thời bùng cháy chỉ trong khoảnh khắc cả quả tim còn năng đập thình thịch đã cháy trụi thành một nhúm cho tàn cho bốn người lớp trước quảng chỉ có quảng hiếu vẫn không rời mắt khỏi yêu vương thấy chủ lầu vân thiên tắt thở hắn thở dài một hơi sau đó lại tiếp tục dán mắt lên người yêu vương hai đứa nhóc nhậm tam và tào thạch đầu chứng kiến cảnh vừa rồi thì du lên cầm cập chẳng hẹn mà công chạy đến nấp sau lưng ngô miễn và quy bất quy nhưng nhậm tam vẫn huyền thuyên nhân sâm chúng ta vừa nghe lầm mà bàn nay đại phương sư còn bảo nề mặt ông lão nên để chủ lầu vân thiên chết toàn thây cơ mà móc cả trái tim ra rồi thì còn toàn thây gì nữa chứ thạch đầu em em xem kìa cái lô toàn như thế Máu còn chảy như suối kia kìa Mọi người bên phía quảng nhân Không thèm để ý đến lời trân trọng của nhậm tam Thầy đối thủ chuyên kiếp bao lâu nay Cuối cùng cũng đã bị giải quyết Đại phương sư hít sâu một hơi Rồi nói với yêu vương Biện hạ Nếu như không còn việc gì khác Xin thư lỗi mạo phạm Ngài nói đúng Hôm nay chỉ có hai kết cục Nếu không phải ngài chết Thì làm mấy người chúng ta vong mạng trong lúc đang nói, trên thân bốn người lớp trước quảng bắt đầu hiện ra một lớp ánh sáng hồng nhạt. Ánh sáng này từ từ lan xuống thanh trường kiếm bọn họ đang cầm trong tay. Khi một người trong số họ chuẩn bị xông lên, thì một cây bóng đen cực lớn đột nhiên xuất hiện bên cạnh yêu vương. Từ trong bóng đen, chuyển đến một tràng âm thanh ồn ào huyên đáo như thể có hàng trăm hàng vạn người đang chen trúc trong một không gian chật hẹp khiến không ai có thể Nghe thấy người kế bên đang nói gì Vừa trông thấy bóng đen này Cả bốn người lớp trước Quảng Đều bày ra vẻ mặt khác thường Quảng Nghĩa, Quảng Hiếu và Quảng Đế Đồng loạt nhìn vào Quảng Nhân Đang đứng phía trước Sắc mặt Đại Phương Sư Cũng không khác khẩm hơn chút nào Bây giờ Yêu Vương cười phá lên Và lớn tiếng nói <cười> Bạn Vương chưa từng nói Sẽ đơn thương độc mã tiếp các người Các binh sĩ Hôm nay Bản vương ra đặc trị cho các người. Hãy tàn sát cho thật thấm khoái nào. Lời còn chưa dứt. Trường kiếm trong tay bốn người lấp trước quảng. Đều vung tới. Trường kiếm rời tay. Nhờ bên thành vật sống. Tự động nhắm vào yêu vương. Đồng thời. Bốn người lại rút pháp khí ra. Đồng loạt đánh vào bóng đen bên cạnh yêu vương. Ngay khi bọn họ xông lên. Một con đại yêu toàn thân đen kịt. Cũng chùi ra từ trong bóng đen. Không ai khác Chính là anh trai của Bách Vô Cầu Đại yêu Bách Cường Theo sau hắn Là cả bầy yêu quái hàng trăm con Chẳng mấy chốc Đã bảo vệ lấy hỏa sơn Lẫn bốn người lớp trước quảng Các phương sĩ khác trông thấy từ xa liền muốn chạy đến ứng cứu Chỉ là trong nhanh mắt Số lượng yêu quái trôi ra từ cây bóng Đã đồng hơn số phương sĩ đang có mặt Đến bốn năm lần Dù từ trần nhà Cũng đang có thêm vài phương sĩ nhảy xuống cũng không thể so với hàng trăm yêu quái đang ủa ra như thác đổ. Ngô Biến đang đứng hóng chuyện từ xa 
chứng kiến cảnh này liền hít một hơi và phun ra mấy chữ hơi quá đáng rồi đó hết chương ba tám mời các bạn nghe tiếp chương ba chín không thể lui chuyển ngữ giang hồ cứu nguy các thủ sĩ và phương sĩ đến chợ chiến để bị đám yêu quái đông không kể xiết kia quây lấy không ít người còn chưa kịp thi triển thuật pháp đã chết ngoèo rồi với bản tính yêu quái các tu sĩ vừa chết liền có bảy tám con yêu quái lao vào sâu xé thi thể cũng có tu sĩ chưa chết mà thân thể đã bị yêu quái cắn nát ngoài việc gào thét thảm thiết các tu sĩ sâu xô đó chỉ đành trơ mắt nhìn thân thể của mình bị gặm cắn từng miếng từng miếng một mà không làm gì được lúc này mấy con yêu quái giết người đỏ cả mắt bắt đầu đánh về phía ngô miễn và quy bất quy thấy đám quái vật lao tới ngô miễn nhanh chóng ra tay phản công y vung tay mấy cái thân thể đám yêu quái đột nhiên sững lại sau đó đứt thành mấy đoạn lăn lòng lóc trên mặt đất cảnh tượng ấy lập tức kích động đến đám yêu quái xung quanh nhìn thấy đồng bàn chết thảm trong tay người tóc bạc này mấy chàng còn yêu quái inh ỏi gào thét một trận rồi tất cả chuyển mục tiêu sang tấn công ngô miễn và quy bất quy ai bảo các người động đến hai người này đi xử lý người cần xử lý đi yêu vương chỉ lãnh đạm nói ra một câu mà ngăn được cả đám yêu quái đang gào thét tình trạng của yêu vương cũng không tốt lành gì khi cùng lúc phải đối phó với bốn thanh trường kiếm sắc bén lạ thường đã không ngừng lao tới đâm chém lão yêu vương đã thử đánh rớt mấy thanh kiếm nếu không có kết quả đành hết sức né tránh sự tấn công của chúng chỉ cần sơ suất một chút phần cơ thể nào bị kiếm đâm chúng liền coi như vĩnh biệt mấy lần kiếm sắp chạm vào thân thể yêu vương liền triệu hồi một con yêu thú ra đỡ đòn dùng mạng của nó bảo hộ thân thể mình yêu vương vừa ra lệnh bảy yêu quái lập tức bỏ qua ngô miễn và quý bất quy tiếp tục lao tới đám tù sĩ song hình như ngô miễn không có ý định bỏ qua cho chúng dù bảy yêu đã từ từ chuyển hướng y vẫn thong thả bước lên tay y vừa vung lập tức có một vài tên yêu quái bị đứt đoạn rơi xuống đất chẳng qua nhờ một câu nói của yêu vương vừa rồi không còn yêu quái nào dám tấn công y trả thù cho đồng bọn chúng chỉ có thể đứng xa xa nhìn từng con từng con bị bổ làm mấy đoạn người cho rằng bọn chúng thật sự không dám đánh lại hay sao gió nói lạnh lùng của yêu vương bất chợt truyền tới bản vương còn tưởng người và quý bất quy chỉ đứng xem trò vui không giúp phe nào hoa ra chẳng phải vậy được ta không hiểu vừa nãy lúc quảng nhân tấn công ta tại sao ngươi lại không ra tay trợ giúp đám yêu quái này dọa ta ngô miễn không mặn không nhạt phun ra câu trả lời trong lúc nói tại y vẫn không dừng lại chỉ trong thời gian ngắn đã cắt mấy chục con yêu quái thành mấy đoạn trong cung điện tràn ngập tiếng la hét của đám tu sĩ lẫn với tiếng gào giận dữ của đám yêu quái hù dọa ngươi bản vương thích cái lý do này yêu vương cởi to sau đó nói với đám yêu quái đang gào rú không cần để lại ngươi sống ở đây các ngươi cần làm gì thì làm đi câu nói vừa thốt ra đám yêu quái vừa bỏ qua ngô miễn lập tức quay đầu lần nữa lao vào tấn công y và quy bất quy dù trước mắt có bảy tám tên yêu quái bị y chém thành mấy khúc đám yêu quái phía sau vẫn lờ đi không thấy kiên trì xông lên cho dù chính mình bị chém chết cũng phải để đồng bọn có cơ hội lao tới chiến thuật lấy thịt đè người của yêu quái lập tức có hiệu quả một con yêu quái vừa bị ngô miễn chém chết liền có ba bốn con khác từ bốn phương tam hướng đạp lên thân xác nó tràn lên ngay lúc này sau lưng y chợt vang lên một giọng nói uể oải mỗi lần có chuyện tốt người đều quên mất ông già này cô ấy thấp người một chút đừng ngẩng đầu lên bà chữ cuối vừa nói ra ngồi bên đang ngã về phía sau gần như ngay lúc cơ thể y chạm đất một luồng gió mạnh mẽ cũng ảo tới thổi bay mấy chục tên yêu quái đang lao lại đây cả đám yêu quái bị thổi bay từ khi va phải vách tường cột đá gì đó mới lột bột rơi xuống đất phần lớn không chết nhưng xương cốt trong mình cũng đã gãy nát quá nửa không tên nào dám nhúc nhích nữa chỉ nằm đấy rên rỉ luồng gió lốc thổi qua rồi ngồi bên mới từ từ đứng lên 
xung quanh y cũng không còn yêu quái nào lao đến nữa yêu vương lãnh đạm nhìn sang ông già sau lưng ngô miễn và hỏi quỷ bất quỷ người cô muốn nhảy vào gây chuyện nào không phải do câu nói không cần để ai sống sót của điện hạ dọa chết ta sao ông già nhe răng cười hì hì với yêu vương <cười> À, ta suy nghĩ cả nửa ngày trời Mới thấy Dù gì còn sống Cũng vẫn tốt hơn Nên mới không biết tự lượng sức Ra tay một chút ấy mà À Ta vẫn còn một câu Muốn thỉnh giáo điện hạ Trước đó ngài vẫn một mực Muốn có một khu vực cho yêu tộc để cai trị Sao bây giờ Lại không muốn hoàng đế cắt đất cho mình nữa rồi Muốn tự chiếm lấy sao Nói như vậy Thì khỏi ai cần quan tâm đến hiệp ước gì gì đó nữa phải không Chúng ta cũng có thể đánh tới núi yêu rồi phải không? Ta lắm bộ mà hỏi thêm một câu. Điện hạ ngài thật sự đã chuẩn bị xong rồi sao? Vừa nghe xong, sắc mặt yêu vương liền trầm xuống mấy phần. Ngay khi lão bắt đầu có chút do dự, bên phía đám người quảng nhân, đang bị cả đám yêu quái bao vây, đột nhiên phát nổ. Mấy trăm con yêu quái bị thổi bay tung tóe, sau đó còn nằm bóng người từ bên trong vụ nổ. Lao về các hướng khác nhau Dù cả cung điện tràn ngầm yêu quái Năm người này vẫn rạch được mấy khoảng trống Để lao đi Dù đám yêu quái không sợ chết Cứ ồn ồn bổ tới Cũng không ngăn cản được họ Năm người lao ra Chỉ là bốn người lớp trước quảng và hỏa sơn Bọn họ gom hết đám tu sĩ Đang liều mạng kháng cự lại một chỗ Rồi nhất loạt xông lên mở đường máu 250 tu sĩ đi vào chỉ còn tầm hai ba mươi người còn sống sót nhờ vào chân yêu trận của đám quảng nhân mới còn sống đến bây giờ mặc dù ở phía xa xa đám yêu quái vẫn không ngừng tràn ra từ cái bóng đen kia nhưng việc tiêu diệt hết đám người hiện tại đã không còn khả thi nữa rồi lúc này bạch cường mới dẫn mấy chục con yêu quái chạy đến bên người yêu vương hắn nhẹ nhàng gật đầu mấy chục con yêu quái liền nhảy sổ về phía bốn thanh kiếm đang quay quanh yêu vương Trước tiên Mấy con yêu quái tự mình nhảy vào mũi kiếm Đang lao tới Sau đó Mấy chục con yêu quái khác Dùng thân mình Nhảy đè lên con yêu Vừa bị kiếm đâm kia Đè chặt nó Lân thanh kiếm xuống dưới Mới tạm thời giải cứu được yêu vương Khi yêu vương không còn bị Bốn thanh kiếm uy hiếp Bạch cường mới quỳ bột gối Trước mặt lão và hỏi Sự tình đã đến nước này Đánh tiếp hay là lui Xin điện hạ chỉ rõ. Ánh mắt yêu vương đen thăm thẳm như nước. Thở dài một tiếng. Bạch cường, tàn tiền chúng ta đã lùi mấy ngàn năm rồi. Loài người tiến một bước, chúng ta phải lùi một bước. Bây giờ người thấy chúng ta còn có chỗ để lùi sao? Sau chúng ta chính là vách núi muôn trượng. Vậy mà chúng vẫn ép chúng ta phải lùi. Hôm nay không lùi nữa. Đây là thời điểm chúng ta phải tiến lên phía trước. Lúc yêu vương đang nói, Ngô Miễn và ông già Quý Bất Quy nhanh nhẹn đi đến bên thi thể đã bị móc mất trái tim của cơ lao. Đám yêu quái giam đến cản trở, không chết trong tay Ngô Miễn thì cũng bị cuồng phong thổi bay mất. Vì không có lệnh của yêu vương, không còn yêu quái nào dám động đến thi thể này. Nên khi Ngô Miễn và Quý Bất Quy chạy đến, trừ trái tim đã bị móc mất thì cơ lao vẫn nguyên vẹn nằm trên đất. Quý Bất Quy ngồi xuống, từ từ cởi quần áo trên thi thể cơ lao Sau đó chậm rãi Rút từng cây kim cắm trên đấy ra Vì khi còn sống Cơ lao đã phong ấn khí của mình Lại trong cơ thể Kim vừa rút đi Khi liền tuôn trào Lúc này yêu vương Bốn người quảng nhân Và cả hòa sơn không hẹn Mà cùng cau mày Giây lát sau Yêu vương mới lẩm bẩm Đây không phải cơ lao Hết trường 39, chúng ta cùng nghe tiếp trường 40. Chuyện thằng ngốc, tên lừa đảo, con cọp và mối quan hệ bất chính với vương lão lục. Chuyện ngữ giang hồ cứu nguy. Vừa thấy phản ứng của yêu vương, Bạch Cường đã biết là chuyện gì rồi. Hắn lập tức thấp giọng thì thầm vài câu vào tai lão. Yêu vương đang sững sờ máy móc cật đầu xong. Bạch Cường liền hô to. Với đám yêu quái Đang ồ ạt tấn công đám quảng nhân Dừng tay Điện hạ có chỉ Lùi về sau 20 trượng 
lệnh vừa ban ra cả đám yêu quái nhốn nháo liền trở nên yên tĩnh rồi keo nhau lui về dần mà bên phái phương sĩ cũng không có ý muốn thừa cơ đánh tới nên hai bên người yêu đều thận trọng lùi dần từng bước một đến khi đám yêu quái đã lùi về hơn hai mươi trượng phái phương sĩ mới dám thở phào một hơi tuy nhiên ba người quảng nhân quảng nghĩa và quảng đế bắt đầu đổ dồn ánh mắt về phía quảng hiếu đang đầm đìa mồ hôi lạnh lúc này quỳ bất quỳ đã rút xong kim châm trên người cơ lao giả ông phải phải tay cười nhạt nhìn yêu vương lân đám quảng nhân rồi nói lao đây biết các người không định đến đây xem xét đâu thôi coi như ta bị các ngươi liên lụy nói cho các ngươi nghe một chút vậy đây chắc chắn không phải là chủ lâu vấn thiên rồi không còn nghi ngờ gì nữa trên mặt hắn có vài vết đao cực nhỏ có thể cơ lao đã tìm một kẻ có vóc dáng cực kỳ giống hắn sau đó giả chút thủ thuật dịch dung gì đấy khi trước gã tự phong ấn khí của chính mình là để đề phòng có người nhận ra kẻ này và cơ lao vốn không phải cùng một người nói đến đây quý bất quỳ dừng lại một chút nhìn về phía quảng nhân đại phương sư sau khi trở về nhớ điều tra vị chủ lầu còn lại đang làm khách trong tông môn nếu người này cũng không phải là người thật nốt thì chắc chắn phải tức chết mất ta nói rồi mà từ khi nào vị chủ lầu này lại trở nên phóng khoáng như vậy còn nói cái gì là chỉ cần giải quyết xong yêu vương liền lấy cái chết tả tội nhảm nhí gì chứ lấy mạng người khác ra thể thốt cho này ta đây làm nhiều rồi kiểu như nói nếu đại phương sư người không bồi thường tòa cung điện này thì quảng hiếu sẽ bị loạn đao chém chết dù gì cũng chẳng phải mất mạng của mình dài gì không mạnh miệng nói thêm vài câu chứ quảng hiếu nghe thấy quy bất quy dùng mạng của mình lập lời thề sang mặt bỗng trở nên xám như cho hẳn như chim sợ cành cong lập tức chủ động vứt bỏ trường kiếm trong tay cười khổ lẩm bẩm <cười> tính kế trăm vạn người cuối cùng vẫn bị người ta tính kế chỉ một chiêu gấp lửa bỏ tay người mà suýt nữa khiến cả yêu vương lần phai phương sĩ cùng bị tiêu diệt thật là diệu kế tiếc là ngay cả ta cũng bị lôi vào cuộc sau đó hắn nói với vị sư huynh quảng nhân ngày trước đại phương sư nếu như ta biết cơ lao này là giả đã không mạo hiểm đến đây rồi lúc đầu còn tưởng có thể giảng hòa cùng đại phương sư và hai vị sư đệ không ngờ các người bị cơ lao tinh kế còn tinh luôn cả ta thôi được rồi coi như lần này ta tự chui đầu vào lưới có chết trong tay đại phương sư cũng coi như tự mình chuốc lấy vậy trong lúc quảng yêu nói hòa sơn đứng cạnh hắn đã lấy ra một sợi xích to bằng ngón tay cái sợi xích này vô định dùng để bắt chói yêu vương chẳng ngờ cuối cùng không dùng để bắt yêu vương mà lại chói vị sư thúc ngày trước quảng hiếu cũng không có chút phản kháng mặc cho hòa sơn chói gô mình lại và mang ra phía sau quảng hiếu bị hòa sơn giải đi rồi quảng nhân mới hít vào một hơi thật sâu nói với yêu vương đứng phía xa xa điện hạ xem ra tất cả chúng ta đều đã mắc bẫy của cơ lao cùng may mọi việc cũng chưa đến mức không thể cứu vãn nếu như điện hạ tin tưởng quảng nhân việc truy đuổi cơ lao cứ để phái phương sĩ ta lo liệu đại phương sư người muốn chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa ra cho ư yêu vương cười lạnh nhìn thoáng qua mười mấy phương sĩ bị dồn vào một góc tiếp tục nói nếu bây giờ không phải phương sĩ mà là tán tiên chúng ta bị bức ép đến đường cùng như này đại phương sư người sẽ tha cho chúng ta đi sao hiện tại bản phương tha cho các người đến sau này dẹp xong mới họa lâu vấn thiên rồi có phải các người lại xem tán tiên chúng ta thành mối họa tiếp theo nói đến đây sắc mặt của lão yêu vương trở nên cực kỳ nghiêm nghị nên hai ba mươi phương sĩ phía xa xa lão thờ dài một tiếng mới lên tiếng à, chuyện hôm nay do cơ lao châm ngòi không phải là giả nếu nếu các người không nhất quyết đòi mạng bản vương thì sao tình thế lại đi đến nước này được 
Nếu hôm nay bản vương bỏ qua cho các người Sớm muộn gì cũng có một ngày Quảng nhân lại mang tu sĩ trong thiên hạ Đến săn bằng núi yêu của bọn ta Lúc đó ai sẽ bỏ qua cho tán tiên chúng ta Đại phương sư Suy bụng ta ra bụng người Nếu người là bản vương Người sẽ xử lý Người muốn đòi mạng của mình thế nào Câu nói vừa dứt Bạch Cường lập tức hét dài Cả bọn yêu quái kéo nhau Cầm vũ khi lên Tiến từng bước từng bước Về phía nhóm người của Quảng Nhân Hiện tại Phải Phương Sĩ đã ở thế Nỏ cứng hết đà Dù là bốn huynh đệ Lớp chữ Quảng Có thể bỏ trốn được Thì đám Phương Sĩ còn lại Cũng khó tránh khỏi Phải bỏ mạng tại đây Ông già quý bất quy Thầy xăm có một trận ác chiến diễn ra Bông Giang bật tiếng cười lớn Vẻ như Vừa nhìn thấy chuyện gì thú vị lắm Tiếng cười càng lúc càng vang hơn Đền bừng không thể dừng lại được Yêu vương đang căng thẳng Cô không nhịn được Phải quay đầu nhìn ông giả và hỏi Quỳ bất quỳ Người có chuyện gì buồn cười Nói ra cho bản vương Cùng vui vẻ một chút đi Quỳ bất quỳ phải khó khăn lắm Mới ngưng cười Nhìn yêu vương <cười> Ta chợt nhớ đến một câu chuyện cười Thật sự nhịn không nổi mới bật ra như vậy. Thật là mất mặt mà. Yêu vương điện hạ, coi như không thấy là được rồi. À, các người lo chuyện của các người. Không cần để ý đến lão giả ta đâu. <cười> Nói được nửa chừng, quý bất quý lại tiếp tục ngoác miệng ra cười. Chỉ tiếc cười được vài tiếng, thì thoáng thấy sắc mặt yêu vương đã trở nên lạnh băng. Ông đành điện cười một lần nữa và nói ta có gì không đúng thì phải thật ra là kẻ già này chợt nhớ đến một câu chuyện cười đã được nghe từ nhỏ thôi ấy mà chuyện là có một thằng ngốc làm bạn với một tên lừa đảo về sau vợ thằng ngốc lại trốn theo lừa đảo thằng ngốc đến đòi người lừa đảo nói trên núi có con cọp giữ ăn thịt người ta cũng chỉ là vì sợ vợ người bị cọp ăn mất mới thay người trông chừng nàng ta hay thế này đi người lên đối giết cọp ta thấy vợ người không còn nguy hiểm nữa tự nhiên sẽ trả nàng về cho ngươi chẳng ngờ thằng ngốc liền lên núi thật còn đánh nhau với con cọp ba ngày ba đêm cuối cùng cả hai lăn quay ra chết về sau lừa đảo thu gom ra cọp xương cọp này nọ bán được tiền về sống chung với vợ thằng ngốc qua năm còn sinh được một thằng bé trai trắng trẻo mập mạp các người nói xem, chuyện này có buồn cười không cơ chứ? <cười> Thầy quỳ bất quỳ cười đến thở không ra hơi. Yêu vương gằn giọng, nói. Người đang diễu cợt bản vương là cọp giữ, đại phương sư là thằng ngốc sao? Ây ây ây, kẻ già này đâu dám. Quỳ bất quỳ cười đến run người, tiếp tục nói với yêu vương. Chuyện hay vẫn chưa xong mà. Các ngươi đoán xem, đứa bé trong bụng vợ thằng ngốc là của ai? Là của vương lão lục nhà hàng xóm. <cười> Quay đi quẩn lại một vòng lớn, cuối cùng chẳng ai có kết cục tốt. Quỳ bất quỳ, người không phải con thứ sáu trong nhà đó chứ? Khóe miệng hiếm khi cười của yêu vương cũng khẽ khàng nhếch lên. Có điều, nụ cười còn chưa tắt đã nghe ông giả đáp. Ta là con trai độc nhất trong nhà. Nhưng nhà hàng xóm thật sự có một đứa con gọi là Lão Lục đó. Nói đến đây, Quy Bất Quy lại nghe rằng cười cười với yêu vương. Dù ông già không còn cười điên dại như lúc trước, nhưng vẫn lộ ra điệu bộ của một lão hồ ly. Hàng xóm của ta họ từ sinh được ở 8 đứa con. Lão Lục cũng chẳng phải ai xa lạ. Chính là Đại phương sư tiền niệm Từ Phúc Hiện lão ấy đang câu cá ngoài biển Lão ấy với vương lão lục Trong chuyện tính tình đều giống nhau Sửa này đều không chịu thiệt thòi Nghe lại Chuyện ngươi kể cũng thật buồn cười đó Rốt cuộc Hiểu được ẩn ý của quy bất quy Yêu vương buông một câu Lại nói tiếp Tiếc là dù bản vương Không phải cọp giữ Cô vẫn ăn thịt người Hơn nữa Với tình trạng hiện tại của con cọp Không thể thua Và cùng chết với thằng ngốc được 
Sau khi con cọp ăn thịt thẳng ngốc Xe xuống núi Ăn luôn tên lửa đảo Mà kệ đứa trẻ kia là con ai Cũng chẳng liên quan gì đến con cọp cả Chỉ đang thương cho vợ của thằng gốc Đến cuối cùng Cũng chẳng biết ai là kẻ có lợi Vậy tại sao Con cọp không thả thằng gốc Để thằng gốc đi liều mạng với lửa đảo Để lúc cả hai cùng chết Thì vợ của thằng gốc Sẽ rơi vào tay con cọp Vương lao lục nhà hàng xóm Thấy con mình bị con cọp khống chế Sợ ném chuột vỡ bình quý Còn dám hó hé gì sao Cuối cùng đành cắt một miếng đất Tặng cho con cọp vậy Hết trường 40 Kết thúc năm trường của phần đọc ngày hôm nay Cuộc chiến của yêu vương và quảng nhân Sẽ diễn ra như thế nào Hồi kết Phần thắng sẽ nghiêng về ai Chúng ta sẽ cùng đón nghe Và hồi sau nha Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.